Elkezdjük? Elkezdjük. Jó estét kívánok! A műsor bevezetőjében szeretném Önöket rábeszélni a mai podcast témájára. Egy olyan témára, amely első hallással a többségnek talán nagyon távolinak tűnik, nincs a látóterében, és amikor a hírekben például erről hallunk, többségünknek talán automatikusan is lehúzódnak a fülünk redőnyei. 14-15 évvel ezelőttig én is valahogy így voltam ezzel, míg nem egy barátom egy egész hétvégén mesélt nekem arról, miért fontos és érdekes, egyben nagyon is lenyűgöző tudni az égboltról, a csillagokról, valamicskét érteni a bolygókhoz, helyel közel, eligazodni a tejútrendszer és a világ mindenség részlet kérdéseiben. Azóta mondhatom a rabja vagyok, és megpróbálom ezúttal, vagy ettől a pillanattól kezdve önöket is rászoktatni erre a nagyon különös és sok szempontból elgondolkodtató témára. Ha van elég türelmük, és persze van fogékonyság is önökben, elsőre talán bonyolult módon hangzó dolgok megértéséhez, sőt, kihívás is látnak az ilyesmiben, Ebből a mai beszélgetésből szerintem sokat megtudhatnak, nem csak tárgyal témánkról, de hangozék ez bármilyen furán, akár még önmagukról is. Na, most, hogy jól felcsigáztam önöket, kérem iratkozzanak fel a YouTube-on a Friderikus Podcast címen, a képernyő alatti mezőben, ennek mikéntje világosan le van írva, és amíg ezt megteszik, 5 másodperc erejéig igénybe veszi figyelmüket, támogatunk, aztán belekezdünk. Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao Egbert Somnia Kávé. Itt is vagyunk, és akkor belekezdünk. Az űrkorszak, amelyben élünk, tündér vagy rémmeséit hírek formájában fogyaszthatjuk nap, mint nap, feltéve, hogy hajlandók vagyunk kilépni abból a meglehetősen szűk, noha nagyon fontos körből, amelyet a napi elfoglaltságaink és problémáink jelentenek számunkra. Mert Tündérmesében érezzük magunkat, ha teszem azt, megnézzük a Hubble űrteleszkóp felvételeit távoli galaxisokról. De tündérmese, ha lakhatónak minősíthető bolygókat találnak a tudósok, beláthatatlan távolságokra tőlünk, amelyeken talán mások élnek. És tündérmese, ha megnézzük, hogyan szállt le idén februárban a legújabb amerikai marsjáró, a Perseverance, a szomszédosnak mondott bolygó felszínére. De persze nem csak tündérmesék érkeznek a tudósoktól, hanem rémmesék is. Például amikor arról hallunk, hogy a saját bolygónk működése ellenünk fordulhat, vagy hogy a közeli, a Mars és a Jupiter között található aszteroida övből elszabadult kisbolygók valamelyike a Föld felé veheti az irányt, és az ütközés a részleges, de akár a teljes földi életet is elpusztíthatja. Mai vendégem Sárnecki Krisztián, csillagász, számos kisbolygó és több szupernóva felfedezője, olyannyira, hogy az imént emlegetett kisbolygó öv 10258-as számú objektuma az ő nevét viseli. Hogyhogy? Hát elintéztem. Elintéztem. <gül> Ezt nem lehet csak úgy. Ezért tenni is kell valami. Hát ezért tenni is kell. A, a, a kisbolygók, a névválasztása az mindig a felfedezőnek a joga. Egyetlen egy kivétel van, önmagáról nem nevezhetél a kisbolygót. Egy felvidéki amatőr csillagász barátomnak a javaslatára nevezték el ezt a kisbolygót, ugyanis ezt még Kulin György találta 1940-ben a Svábhegyi csillagvizsgálóban. Egyszerűen nagyon örülök ennek, mert Gyurka bácsi volt az, aki először kisbolyókat keresett Magyarországon, és az utolsó elnevezetlen kisbolygó, amikor megkapta az én nevemet, ez én számomra egy nagyon jó folytonosság. Mielőtt a csillagászatilag is fontos és érdekes témakörökbe 
belemegyünk, ezúttal sem maradhat el a rövid életrajz, ezúttal Sárnecki Krisztiánról, aki 1974-ben Budapesten született, 46 éves. Apja számítástechnikai operátor, anyja pénzügyi asszisztens volt aktív korában, Középiskolai tanulmányait a budapesti Móri Zsigmond gimnáziumban folytatta, majd az Ötvös Lórán Tudományegyetem földrajz tanári szakára járt, később a Szegedi Tudományegyetem fizika doktori iskoláját is elvégezte. Okleveles földrajz tanár és csillagász. Jelenleg az Ötvös Lóránt kutatási hálózat csillagászati és földtudományi kutatóközpontjának kutatási koordinátora. Nős, egy 11 éves kislány, édesapja. Minden rendben volt ebben? Igen. Kezdjük ezt a beszélgetést az ijesztő helyzetekkel, mert csak azért is, mert egyes nézőink azt mondják, hogy itt a különböző tudósokkal folytatott beszélgetés igen gyakran az ijesztgetésre megy ki. Természetesen ez nem igaz, mert hát ugye a Föld meg a bolygó jelenét és jövőjét illetően valóban sok negatív vagy rossz kimenetelű prognózis van, és ezeket elég gyakran megbeszéljük, de hát mégis csak azt gondolom a realitás közelében kell lennünk, és akkor ezekről muszáj beszélni. Nem egy kommentelünk, persze rengeteg butaságot ír össze, és akkor azt gondolja, leszólva az itt jelenlévő egyébként tudóst, hogy ő ezt jobban gondolja. Gondoltam is, hogy megkérdezem elsőre már ugye a tárgyal témánkon kívül, jaj, milyen jó, most látom, hogy ez egy ilyen igen, csillagkép van. Igen, a... csillagkép, csillagkép Mindig így jelenik meg? Tehát van egy csomó ilyen pólója? Azért, azért ez, ez túlzás, de gondoltam, hogy itt most nagyon autentikus. Stílszerűen. Sötétben még foszforeszkálnak is. Tényleg? Egész, egészen hát, lehet, hogy magunkra kapcsoljuk a lámpát. Egészen, egészen varázslatos. Igen, ahogy, igen. Szóval hogy önnek nincs egy kézenfekvő megoldása arra, hogy mit lehet tenni, de hatásosan az emberi felszínesség meg a hömpölygő butaság ellen? Hát én az edukációt tanítani kéne tanítani, de, de azt még igazából gyerekkorban attól tartok, hogy egyszer már meg, meg merevedett a embernek a személyisége, akkor már akkor nehéz, késő. Ez már nehéz. Akkor már késő Jó, hát akkor lenyeljük ezt a békát. A nyitó kérdés számomra úgy merül fel, sokat fogok puskázni, mert azért nagyon bonyolult tudománya magáé, szóval de nem olyan, hát maga, olyan, nem, de hát azért egyszerű. nekem, aki ebben csak Lágy egy ilyen egyetlen. amatőr, lelkes, érdeklődő döntő vagyok. Döntő része vákum, a döntő része semmi. Hát az így is. Egy, egy kis így valami, is amit vannak benne, az már igazán részletkérdés. Szóval a nyitó kérdés számomra úgy merül fel, hogy a földünktől féljünk, vagy inkább a földünket féltsük. Féljünk a földünktől, mert azt olvastam a közelmúltban, hogy a föld vasmagjának mozgása és az északi sark vándorlása a mágnesen pólusok újabb megfordulásának jele lehet. A szakemberek szerint az elmúlt 330 millió évben nagyjából 400-szor kerülhetett sor teljes pólusváltásra, utoljára 780 ezer éve. Ha jól értem, ha jól értem, hangsúlyozom, ez a földi életet végnő mágneses mező összeomlását, majd újraépülését jelenti, csak hogy a kettő között, ennek is utána olvastam, tehát az összeomlás és az újraépülés között eltelhet 5-10 ezer év. A kérdés világos, tehát hogy megmaradunk-e, ha a mágneses mező összeomlása bekövetkezik? A kérdésben benne van a válasz is hogy ez már 400-szor megtörtént az elmúlt, nem is tudom, hány millió évben, legutoljára 780 ezer évben, vele ezelőtt. Amikor... Akkor 401 egyszer is meg fog történni, Igen, és a föld az lakható nélkül. maradt, és ugye 700 ezer éve, ha már nagyon kezdetleges forma, de ugye már elkezdődött az emberré válásnak a folyamata is, 780 ezer évvel ezelőtt, és mégis itt vagyunk. Tehát úgy, Ebből azt gondoljuk, hogy ez, ez nem fog veszélyt jelenteni, pláne, hogy azért most már technikai civilizációként erre föl vagyunk készülve. Ugye ez a probléma, hogy senki nem tudja, hogy ez hogy történik meg. Valószínűleg itt ez a, ez a kétpólusú bipoláris tér, ez össze fog kuszálódni, persze gyöngül is közben, ilyen sokpólusú lesz, tehát nem tűnik el teljesen, csak lesz valami kusza dolog. Lehet, hogy az iránytűket azokat kidobhatjuk néhány ezer vagy tízezer évre a kukába, de, de úgy gondolom, hogy ez egy megoldható probléma lesz, hogy ettől a Föld még bőven lakható lesz számunk. Bármennyire fantáziajáték, de szeretném, ha végigjátszanánk, hogy amennyiben a mágneses mező összeomlása bekövetkezik, arról van-e bármiféle elképzelése különböző tudományágaknak, hogy hogyan hatna az az élővilágra, hogyan hatna az emberi fajra, tapasztalnánk-e bármit is például magunkon? Egészen biztos, hogy a mágneses mezőnek a léte a Föld esetében az azért egy kulcskérdés az élet szempontjából, hiszen ez a mágneses mező fogja meg azokat a, a kozmikus sugarakat, amik, amik a napból és a világűrből jövő sugarakat, amik egyébként azért halálos veszélyt jelentenek. 
hanem is azonnal itt, hiszen még ott van egy légkör, de, de például mondjuk egy rákos megbetegedésnek ilyesműnek, a, a, ahogy egy űrhajós is, aki ugye elemelkedik, pláne, pláne ha mélyűri utazásokról, a holdról és távolabbról beszélünk, ki megy ebből a mágneses térből, nagyon komoly sugár terhelés érhet minket. De, de mondom, azt látjuk, és minden ilyen kozmikus katasztrófára, hogy megelőlegezzem a válaszomat, Végül is a Föld, az bár hogyha érték is nagy megrázkodtatásuk az élő világot, tulajdonképpen három és fél milliárd év óta így vagy úgy lakható. Ezt ki, ki tudjuk jelenteni. Tehát mégiscsak a Föld anya, hogy használjam ezt a kifejezést, megóf minket ettől. Úgyhogy én jelen pillanatban sokkal inkább mi magunktól és a saját tevékenységünktől félteném a civilizációnkat, mint bármiféle kozmikus hatástól, különösen arra tekintettel, hogy eb- most már egész, egész sokat ismerünk ezek közül, a hatások közül. Na végre egy tudós, aki nem riogat, hanem ellenkezőleg bíztat vagy megnyugtat. Én, én, én bizakodó egyébként, Aha. hogy általánosan én, én bizakodó vagyok, hogy azért fogunk találni megoldást a problémáinkra. Ön nem meteorológus és nem klimatológus, de egy földrajztanár csillagász szemével hogyan értelmezhető mindaz, amit itt utoljára mondott, amit sok ember a föld tönkretételének nevez. Egy-két hete például a világ több mint tízezer vezető kutatója figyelmeztetett a föld úgynevezett életjeleinek gyengülésére a globális klímavészhelyzetre. Az, hogy a föld teljesen lakhatatlan lesz, az annak nagyon kicsi a valószínűsége. Tehát valószínűleg csak rettentően romlani fognak a körülmények, vagy amit mi, amit mi korábban megszoktunk, és, és, és hát akár, akár a földi emberi populációnak a megcsappanása és komoly megcsappanása is várható. De a teljes és tökéletes pusztulás, a, 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 abban én nem gondolkozok. Meg fogjuk oldani, lehet, hogy, hogy óriási drámák árán, de, de lakható marad, ugye tudjuk, hogy a Föld a homo sapiens fejlődésben is voltak olyan korszakok, hogy csak 2000-en voltunk én, úgy tudom, ilyen környezeti katasztrófák által, és a genetikai vizsgálatok ezt mutatják, és onnan, onnan állt föl az emberiség. Nyilván, hogyha most óriási katasztrófák által, most a 7,6 milliárd emberből mondjuk 7 milliárd eltűnik a föld színéről, akármi miatt, az egy felmérhetetlen katasztrófa. De végül is ezzel a 600 millió emberrel abszolút jól újra lehet ezt kezdeni, 1650-es években is 600-700 millió volt a föld lakossága, és, és, és jól el voltunk. A föld történetében folyamatosan váltogatják egymást ugye a jégkorszakok, ahogy olvastam, százezer évenként, és az utolsó tízezer éve fejeződött be. Az okok pedig tulajdonképpen ugyanazok, mint ma, az egyik például a széndiokszid és a metán mennyiségének megemelkedése a légkörben. Jó ide a tudósok a szarvasmarha állomány csökkentését követelik, mert a tehenek rengeteg metánt bocsátanak ki az anyagcseréjük során. Csak hogy több százezer éve még nem volt ember, sőt emberi tevékenység sem, mégis bekövetkezett a légkör összetételének a megváltozása. Akkor mi az igazság e tekintetben? Az biztos, hogy most az emberi tevékenység miatt emelkedik a nagyon a széndiokszid, és hogy nagyon gyors a változás. Soha nem volt ilyen gyors. Korábban ez a lassabb változásokhoz jobban tud adaptálódni a rendszer. Ha ez halad egyenes pályán, akkor ennek mi a következménye? Hát itt két héttel ezelőtt el, el, elmondta a biztonságpolitikai szakértő, hogy, hogy, hogy mindazok a, a, a népvándorlása, a föld jelentős részének a lakhatatlanná válása, ugye itt civilizáció kultúráknak a, az ütközése. Tehát mondom, itt előfordulhatnak hatalmas veszteségek, de, hogy mondjam, szikártudósként azt kell mondjam, hogy egy sokkal kisebb populációval, ráadásul leköltözhetünk a tenger mélyére. Ami, a most Ó, nekünk, ne, ami most nekünk, már ami, ami most, ami most nekünk egy nagy megrázkodtatás lenne. De aki már oda születik, annak az lesz a természetes, hogy ott lakik. Nem fog annyira. Bár ez is vita kérdés, hogy mennyire van mondjuk a frissen vágott fű illata, mennyire van a génjeink bekódolva és az mennyire hiányozna mondjuk a tenger fenekén, de valószínűleg meg lehetne szokni azt is, és hát talán bölcsebben lehetne újra, újraindítani és újra próbálkozni. Hát ami az embert illeti a tekintetben pessimista vagyok, de ül itt az asztalnál egy optimistább ember is nálam. Az elégesedés másik okának, a föld forgástengejének és pályájának ingadozását mondják a szakemberek, ami a földre jutó napsütés mennyiségét befolyásolja. Mit jelent az, hogy a föld forgástengeje és pályája ingadozik? Ezek itt már tisztán csillagászati okok. Ugye mi nem egyedül párban vagyunk a nappal, ugye egy rendszernek a részei vagyunk, 
egyéb nagybolygókkal, és egyszerűen a, a bolygók, a gravitációs terük az egymásra hatásukkal kicsit löködik egymást, taszigálják egymást, emiatt változik a Földnek a pályája, és változik a Földnek, ugye még van egy nagy tömegű holdunk is, a, a, a forgás tengely egy picit billeg, tehát nem csak így megy körbe, mint a búgó csigánál. De miért nem stabil ez a forgás tengely? Mert, hát mert a többi bolygónak a gravitációs tere az, 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 az hat a Földre, és emiatt ez, emiatt ez változik. Ha a hold az stabilizálja ezt a forgás tengelyt, de például a Marsnál, hogy nincsen egy nagy tömegű hold, ott 60 fokot változhat a, a, a dőlésszöget, tehát szinte befordulhat a, a, a nap irányába a pólus a, a Marsnak, és akkor egyik féltekén fél évig nappal, fél évig éjszaka van. A Földnél lesz csak néhány fok, de ez a néhány fokos billegés is, tehát változik a napmagasság, változik a Föld pályának az alakja, elnyúltabbá válik, meg a különbség a közel-távol pont között, ezek, ezek, ezek erre vezethetőek vissza, hogy, hogy más bolygók is vannak a rendszerben. Az univerzum, vagy akár csak a galaxisunk a tejút, vagy éppen a naprendszer szempontjából, bármennyire is azt mondja, hogy ez nem következhet be, de azért elméletileg játszok ezt végig. Egy ilyen földi katasztrófának lenne bármilyen jelentősége? De, de hogy is, ugyan már. Nem? De a világegyetem az hígan élné tovább az életét, mint olyan picikek is jelentéktelen porszemek vagyunk ebből a szempontból. A, a kozmikus egészben az, hogy mi innen eltűnünk, vagy az élet eltűnik a Föld felszínéről, az semmit nem jelentene. Jó ezt így hallani. <gül> <gül> Na most a Föld, ahogy utána olvastam, majd csak akkor pusztul el, ha körülbelül 5 milliárd év múlva a nap a fűtőanyagát jelentő hidrogén elhasználása után vörös óriássá duzzad, a külső rétegeiből planetáris köt képződik, amely elnyeli, felégeti a Földet is, ő pedig magába roskad és fehér törpévé alakul. Ezt így olvastam egy szakfolyiratban. Igen. Mit jelent az, hogy magába roskad és fehér törpévé alakul? Itt rossz hírem van. Nincs 5 milliárd évünk, körülbelül olyan 500 millió és 1 milliárd között. Szóval a tartós teljel óvatos, nagyon... óvatos. Engem ezzel nagyon izgatott nem tesz. Igen. Nincs 5 milliárd év, csak Igen, ugyanis a, ugyanis a napnak a születése óta egy picit mindig melegszik. Ez azt jelenti, hogy amikor megszületett 4,5 milliárd évvel ezelőtt a nap, akkor 30 kal kevesebb energiát bocsájtott ki. De az élete során, ahogy öregszik, egyre inkább melegszik a nap. És valójában úgy számoljuk, hogy ez a melegedés ez, ez folyamatos lesz, és olyan 500 millió, 1 milliárd év múlva ugyancsak pár százalékkal nő meg a napnak a teljesítménye, de ez annyit jelent a Földre nézve, hogy elpárolog a légkör, elszökik és elszöknek az óceánok de valóban ez még egy, egy, egy távolabbi probléma, és akkor ugye innen még vannak évmilliárdok, mire ez a, a vörös óriás és fehér törpe állapot bekövetkezik. A modellek itt nagyon bizonytalanok, vagy épp, hogy megúszszuk, és nem kerülünk bele a légkörébe, a napnak a külső légkörébe, vagy belekerülünk, de még az se jelent feltétlen pusztulást egyébként, mert, mert ez egy, ez egy amikor egy fölfordulják a csillag, hiszonyatosan ilyen híg gázba. Igaz, hogy forró, de nagyon híg gázban fogunk keringeni, és elképzelhető, hogy például a vasmag, ugye a legkeményebb belső rész vasnikkel mag, a Földnek az túl fogja élni ezt. De ez minket már egyáltalán nem fog, nem fog érinteni, és ugye ha, ha, ha végleg kimerül minden tüzelőanyag, akkor szépen a napszerű csillagok összehúzódnak, és körülbelül egy földméretű gömbé. Ugye most a nap a százszor akkor átmérő, mint a Föld, megnő több százszorosára, majd össze megy század részre, és akkor lesz, mint a Föld, csak épp egy, épp egy csillag tetem, százezer fokos lesz a felszíne, bent a millió fokok, év tíz milliárdokig tart, ami kihűl, ezt őt hívjuk ö, ö, fehér törpének, és ugye annyira össze van sűrűsödve, hogy mondjuk egy száz forintos pénzért, mert az néhány tonna lenne hogyha a fehér törpe anyagából tudnak kovácsolni pénzért. Még hát ugye nagyon a gravitáció, mivel nincs már belül energiatermelés, összehúzza nagyon-nagyon-nagyon erősen a csillagot. A kérdés másik része viszont, hogy a beszélgetés én említettem, nem az, hogy féljünk-e a Földtől, hanem az, hogy féltsük-e a Földet. Aki látta Lars von Trier, vagy Trier 2011-es filmét, a melankóliát látta? Nem, nem láttam. Na jó, akkor nehezen, nehezen boldogulok a, a rendező filmjeivel. Ezt Igen, nem, bevallom de ez egy, remek film, ez egy remek film. Minden bizonyal nem csak a depresszió erejéről gondolkodott el, hanem arról is, hogy vajon 
érkezhet-e a melankólia nevű kisbolygóhoz hasonló külső fenyegetés a Föld felé, amely az egész földi életet elpusztítja. Ugyanis a film itt arról szól, hogy folyamatosan a szereplő különböző élethelyzetben egy valami közös bennük, hogy egyre közeledik ez a melankólia nevű kisbolygó a Föld felé, és előbb-utóbb neki csapódik. És az ezzel kapcsolatos életérzések plusz a saját élethelyzetű keveredéséből áll össze a film. Remek film. Én, én hogy az utóbbi tíz év biztos egyik legjobb Aha. filmének tartom, de mint fantáziajáték, ez kiállja a tudomány próbáját? Hát azt hiszem, ez inkább ilyen fantázia, vagy, vagy egy, egy, inkább egy ilyen művészi koncepció, vagy egy látomás, én úgy gondolom. Azért nem olyan egyszerű egy 12 ezer km, és még a maradék kilométer átmérőjű bolygót csak úgy elpusztítani. Azt gondolom én most, hogyha lenne egy tényleg nagy méretű és tényleg veszélyességi test, azt olyan hamar felfedeznénk, hogy lenne időnk beavatkozni. Ma már erre megvannak a lehetőségek. Tehát azt mondja, hogy mondjuk az is... aszteroida övben nem is létezhet olyan méretű égítest, amely ha a Föld közelébe sodródna, nem csak a földi életet pusztítaná el, hanem szétrobbantaná az egész Földet? Ez nem lehetséges? Még az ezer kilométeres célrész sem tudná szerintem ezt megtenni, de azok nem, nem pattannak csak úgy el a Ez a kisbolygó, ez a legnagyobb. Ez a 950 a kilométeres átmérő, igen, igen, ugye? igen, ő a legnagyobb, de hát ott stabil pályán kering. Amik így földközelébe jutnak, azok néhány kilométeresek, néhány tíz kilométeresek, azok azért nagy ramazúrit tudnának csapni, biztos egy kontinenst azért letarolnának, meg ugye a fölvert porral egy ilyen kozmikus tél, de az, az nem, jelentene, nem jelentene teljes pusztulást. Na akkor inkább beszéljünk a realitásokról. Állítólag lehetetlen minden elszabadult aszteroidát észrevenni és felmérni, hogy mekkora fenyegetés jelent a Földre, de történetesen a Bennu, jól mondom, Bennu. a Bennu nevűt ismerjük a fél kilométeres átmérőjével együtt. A Bennu, jegyeztem föl magamnak, 2175 és 2199 között, vagyis 150-180 év múlva kerülhet közel a Földhöz. Ez a közelség állítólag 7,5 millió kilométert jelent. Hát jókor a távolságot. Na, ha ez még mindig ugye nagy távolság, és a becsapódás valószínűsége igen kicsi, Kína, valamint az amerikai űrkutatási hivatal a NASA, mégis azon gondolkodik, hogyan lehetne eltéríteni a Bennut. Miért kellene eltéríteni, ha egyszer igaz az, hogy 7,5 millió kilométerre lesz a Földtől? A, a Bennu az most is itt kering a nap körül, 1,2 vagy 3 tized év a keringési ideje. Tehát nem is sokkal hosszabb, mint a Föld. Tehát az most is itt van, csak a mi egy éves, meg az ő 1, néhány tized éves keringési ideje úgy jön ki, hogy most sokáig nem kerül közel hozzánk. De azért az, azért az itt van, itt jár, és például 2060-ban lesz majd egy jelentős közelítése, néhány százezer kilométeres, én úgy tudom, ennél ezeknél sokkal jelentősebb, de mivel azt nem tudjuk megmondani hajszál pontosan, hogy akkor mikor jön közel hozzánk, és akkor szenved majd egy pályaváltozást, a föld gravitációs tere elhúzza, de mivel nem tudjuk, hogy akkor hol megy el, az elhúzás mértékét se tudjuk. Tehát valójában ez a 7,5 millió kilométer, amit 2100-ra becsültek, ez elég nagy bizonytalansággal terhelt. Mivel ismerjük és közel kerül hozzánk, ez egy jó tesztobjektum, és erre akarják használni, nem egy konkrét katasztrófát akarnak. de tesztobjektumot miért kell eltéríteni? Mert hogyha jön egy, amelyik felfedeznek majd egyet, hiszen még nincs mindegy, amelyik tényleg felénk tart, akkor ne Aha. ott kelljen hirtelen kitalálni, hogy, 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 hogy akkor mit is csináljunk, hanem itt, itt van ez a Bennu, és akkor erre születnek most mindenféle feltevések. 2031-ben is lesz egy akkor, akkor több tízmillió kilométer, de mégis valamennyire közel jön hozzánk. Én úgy tudom, akkora tervezik. És hát ki, prób- ki akarnak próbálni Ezt többféle technikát. Ez vagy száz-tíz évre előre így meg lehet jósolni? Persze. Persze. Illetve hát mondtam, hogy a föld közelség miatt annyira nem, tehát ezek az apró égitestek, ezek sok érdekességet csinálnak, tehát mondjuk egy a holdatnak a mozgását, az sokkal jobban meg tudjuk mondani, tehát ezeket az égitesteket figyelni kell, és ilyen technológiai kísérletek folynak. Vigyázni kell, mert ha rosszul mozdítjuk, akkor még az is lehet, hogy nagyobb bajt okozunk, mint ami lett volna. Mivel tehát mozdítják itt, tehát, egyébként tehát, rakétával? Én, én úgy tudom, hogy itt konkrétan ütközést terveznek. Na most visszatérve erre a Bennutra, a NASA egy kisebb üre eszközben gondolkodik, amely kis lökésekkel térít el ezt a Bennut. A becsések alapján ehhez 34 és 53 közötti ütközésre lenne szükség. Kína viszont 23 rakétával tolná arrébb, 
és számításaik szerint ez legalább 9000 kilométerrel vinné távolabb a Bennut. Ugyan nem értem, hogy mi a különbség az amerikai űröszköz és a 23 kínai rakéta között, de mi az a 9000 kilométer az először mondott 7,5 millióhoz képest? Hát szerintem semmi, nem? Az semmi, de pontosan ez a, az egésznek a lényege, hogyha ha egy héttel, vagy egy hónappal, vagy egy évvel a becsapódás előtt találjuk meg az égitestet, nem nagyon van mit tenni. De ha évtizedek vannak erre a kísérletezésre, akkor elég egy picit megmozdítani most, és az a pici mozgás, az pici eltérés, az az évtizedek, évszázadok alatt, aztán akkora a különbségé nő, hogy, hogy elkerül majd minket. Tehát van egy pályája, ami felénk tart, száz év múlva felénk jön. Ha egy picit, el, picit letérítem a pályáról, Igen, az olyan kicsinek tűnik, de akkor már egy másik pályán fog haladni, és az évszázadok alatt, vagy évtizedek alatt ez a különbség annyira megnő, hogy a végén már szépen elmegy. Tehát ez a technika, picit, semmi agresszivitás, nyilván a hollywoodi filmekben robbantunk, meg kalapálunk, meg, meg fúrunk, itt óvatos löködésekkel, ez az amerikai, ez egy szonda, és szerintem ő egy hajtóművek, egy megpróbálják löködni, a kínaiak egy picit én brutálisabbat olvastam, kilőnek 30 darab ilyen hosszú menetelés rakétát, és első fokozatban. Ez így, mert rivalizál a két ország ebben is? Ez azt jelenti, hogy párhuzamosan csinálnak, vagy akarnak valamit ezzel kezdeni? Egyáltalán van értelme a rivalizálásnak? Hát végül is egy ilyen test van, amit odébb kéne mozdítani. Hát most mindenki, mindenki megy a maga útján, mindenki megpróbálja megmutatni, hogy ő a, nem tudom, Jani, vagy Iván, vagy Joe, ő, ő az erősebb, leszkanderezni a másikat, de én egyébként ebben is nagyon pozitív vagyok. Szerintem, hogyha egyszer tényleg komolyra fordul a helyzet, és találnánk egy ilyen égitestet, biztos vagyok benne, hogy összefognának ezek az űrhatalmak, és, és valami közös expedíció, hogy összeraknák a tapasztalataikat, és, és meg tudnánk menteni a Földet. Jaj, az is nagyon érdekes, amit még mindig ezzel kapcsolatban, Benutal kapcsolatban olvastam, hogy 2016. szeptemberében indította útjára a NASA az Osiris Rex űrszondát, amely 18-ban ért el célpontját a Benut. Nem csak képeket készített róla, hanem mintát is vett belőle. Na most erre például hogyan volt képes? Először együtt repülnek vele, hajtóművekkel ráállnak, akkor keringenek, körülötte keresnek leszállóhelyet, ez a Bennunál nagyon nem volt egyszerű, mert iszonyú sziklás a felszíne, és igen, kis leszálló egység, robotkar, kipróbáltak többféle technikát a japánok, ilyen kis gyűjtőkapszula, akkor ők először ilyen fém golyókat lőttek bele, a felszínbe, hogy ott majd fölveri a port, és akkor belemegy a mintagyűjtőkarba, az nem sikerült. Most ugye a, a, az amerikai kenyel, az Osiris Rexnél azt választották, hogy gyakorlatilag ilyen nitrogén patromból ráfújnak a, tehát ráfújnak a kis bolygó felszínére, mikor néhányszor 10 centire van a felszíntől ez a mintavevő kar. De ezt ma meg tudják csinálni. Radarra amerik a magasságot, megközelítik, szuper technológiák hát ez már vannak. Nagyon egyszerű. Dolog. Ezt sokszor megcsináltuk, persze, hmm. hétköznapi, minden napot, kis bolygóról mint mintát hozni, ez már rutin, rutin munka persze csillagászoknak, meg az űrkutatóknak, és akkor ez a fölvert por, amit ezzel a nitrogén gázzal fölvertek, az belekerült a mintagyűjtő karba, az első gyűjtés az sikeres volt, és jön vissza majd. Egy nagyon fontos tényező, hogy bár ezek ilyen sziklának látszanak, de például a Bennu is valójában egy kozmikus kőrakás, tehát hiába tűnik egy darab sziklának, valójában csak egy ilyen felszíni burka van, és belül üreges sok pici, mint a hungarocell, kis kiabb nagyobb golyókból áll össze, és össze is, hogy ilyen égitestet eltéríteni, vagy ad abszurdum felrobbantani, azt egészen másképp kell, mint egy szilárd testet. És ezeket is ki kell kísérletezni. Hát az anyaggyűjtés ezt szolgál, hogy folyamatosan talajmintát vegyenek, Talaj illetve mintát, felszínmintát, és akkor persze, ennek megfelelően tudunk. alkalmazkodjanak majd a, akár rakétákkal, akár más majd eltérítés. Igen, 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 tehát ez egy tudományos kísérlet is, de van egy ilyen technológiai vonala is, hogy meg kell tanulnunk azt, ahogy az űrkutatás kezdetén az űrben meg kellett tanulni dokkolni, tehát hogy két űrajt, hogy tudsz összekapcsolni, meg kellett tanulni létezni. Most azt is meg kell tanulnunk az űrben, hogy hogy lehet ezekkel az apró égitestekkel mahinálni. És az nem lehetséges, hogy ez a nagy anyaggyűjtés oda vezet, hogy éppen ezt téríti le a pályájáról a Bennut, és most már sokkal nagyobb eséllyel esetleg ütközik majd belénk. Néhány kiló anyagról van szó. Igen? Ez a teljes, nem tudom, most millió, milliárd tonnához képest, ez semmi. Ez, ez még nem volt komoly beavatkozás. Egyébként éppen az jutott az eszembe, hogy olvasgattam itt ezen témakörökben, hogy miért van az, hogy minden űrmissziót és tényleg szinte minden űrmissziót azzal magyaráznak, az élet keletkezésének titkához akarunk közelebb jutni. Nagyon sok minden eredezthethető ebből, akár, akár én megkockáztatom, hogy a vallások is, 
hogy most akkor egyedül vagyunk ebbe a hatalmas univerzumba, a fene vigyel, vagy, vagy, vagy van valami más is, de vannak más élőlények, kevésbé bonyolultak, vagy, vagy bonyolultabbak, vagy van tényleg ilyen nagy mahinációkra képes civilizáció, vagy valami lényeg, ez egy fundamentális kérdés az ember életében, még ha háttérbe is szorul a napi problémák, mondjuk súlya alatt, abszolút mozgató a csillagászatnak, az űrkutatásnak, hogy derüljön már ki, hogy ebből az iszonytató méretű rendszerbe tényleg csak egyedül lennénk. Ez, na, Na, ez lehet, hogy egy rémisztő gondolat. Itt lehet, hogy én se tudnék pozitívat mondani, ez engem is megrémít. Ha egyedül lennénk, engem például megrémítene. Miért? Akkor valami ne, mert annyira baj, akkora rendszer, hogy, hogy, hogy valójában az lenne az aggasztó, tehát nem az aggasztó, hogyha sok helyen kialakult az élet és sok civilizáció van, hanem az aggasztó, hogy miféle tévedés történt itt akkor, hogy mi megjelentünk. Bár érdekes módon, ugye a nagy számok törvénye, ugye itt már azt mondani, hogy több bolygó van az univerzumban, mint a hány homokszem a Föld összes tengerpartján, tehát ilyen változatosság mellett biztos, hogy máshol is van élet, de például a biológus megkérdezni, valószínűleg másképp vélekedne. Egyszer majd talán meg lehet kérdezni. Hát itt ez a, ez a DNS, RNS, ez a spirál, ez az örökre, és ezt azt mondjuk, hogy ez annyira, annyira bonyolult, és ez, ez ha véletlen volt, ez valami akkora véletlen a kialakulása, hogy ez szerintük nem, én úgy tudom, hogy nem történhetett meg sokszor. Tehát, hogy itt, itt... Magyarul ők azt erősítik, hogy egyedül vagyunk. Igen, hogy hiába van ez a rengeteg, rengeteg, rengeteg planéta, az életnek az alapjai, az öröklődés, a reprodukció, az egy annyira bonyolult folyamat, hogy úgy gondolják, hogy ez nem történhetett meg sokszor, még, ha, még oly nagy is az univerzum. Mint tudjuk, ez most már jó néhány éve szerepel a hírekben, a Marson is az élet nyomait kutatják. Február óta például a Mars körül kerik már az Egyesült Arab Emirátusok űrszondája is, olvastam meglepődve. Miért jó azt kérdezem, hogy már Öt ország kutatja a Marsot. Az Egyesült Államok, ugye India, Kína, Oroszország, és most az Egyesült Arab Emirátusok is. Ez nem a figyelem és az energiák szét aprózódása? Tudományos problémánál, mondjuk a Mars élet problémájánál, az mindig nagyon jó, hogyha többféle szemszögből megvizsgáljuk ezt a dolgot, és ez akár lehet az, hogy többféle kulturális háttérrel megvizsgáljuk ezt a dolgot. Tehát az sose baj, ha egy nemzet űrkutatásban fog. Az űrben van az emberiségnek a jövője, hanem is a költözéssel, de, de a technológiával, a további erőforrásokkal, és ez minél több nemzet teszi magáévá. Még ha néha ez kirakat projektnek vagy erőfitoktatásnak is tűnik, akkor is mégiscsak egy tudományos kutatás. Tehát az jó, ha minél több nemzet részt vett ezekbe a programokba, önállóan is akár. Igen, ám, de hát iszonyúan drága programról van szó, szóval rengeteg pénz pocsékba megy, hogy úgy mondjam, mert hogyha koncentrálnák az erejüket, rendben majd több aspektus érvényesül, és ezzel magam is egyetértek, de azért ennyi pénzt koncentráltan úgy lehetne fölhasználni, hogy előbbre lehetne jutni a felismerésben, nem? Az Antartiszon is minden érdeklődő nemzetnek megvan a saját kutató bázisa azért, tehát a felderítésben mindenki, ha már ilyen évszázadok óta ilyen nemzetállami keretek között élünk, akkor ezek a nemzetállamok itt is meg akarják mutatni, és végül is, ha itt mutatják meg, vagy itt fut, fitoktatják az erejüket mondjuk egy tudományos kutatásnál, azért az még mindig az egyik legjobb megoldás. Ugye a Perseverance az az, az amerikai Igen. marsra szálló jármű, mint fejlett technika van jelen, gyakorlatilag önállóan ténykedik a marson, mm. és küldi haza az információkat. Miért van szükség ennek nyomán emberes marskutatásra? Sőt, Kína a múlt hónapban azt jelentette, hogy a következő 20 évben állandó legénységgel ellátott bázist fog építeni a marson. Szeretünk ott lenni, szeret az ember oda tenni a lábát, meghódítani. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy belső késztetés szerintem. Hoz az ez valami egy, ez, egy, ez egy jó dolog. Igen, és egyébként igenis, például egy geológiai vizsgálatnál igenis van relevancia annak, hogy ott van egy ember, és nem egy, hanem megfogja azt a követ, és egy geológus kalapáccsal igenis ő, ő ott csap oda, ahogy azt az ő 30 éves tapasztalata mutatja, és nem egy robot valamiféle döntés, vagy akár földi döntés alapján. Tehát igenis, a kutatás szempontjából is Egyszerűen az, a, az az intuíció, az a, azok a meglátások, amik a helyszínen érnének egy kutatót, egy űrhajóst, azt egyszerűen nem lehet gépekkel pótolni. Egyébként ön elképzelhetőnek tartja, hogy előbb-utóbb az ember berendezkedik a marson? 
ugye ezt a hold utazóknak a beszámolójából tudjuk, akik eljutottak, és ugye, ha elmegy az ember a holdra, akkor onnan nézve a föld, az már csak egy, hát kicsik, na, ugye négyszer nagyobb korong, mint tőlünk a hold, de már csak egy aprócska kék korong lesz a korong fekete égen. És hogy nyomasztó érzés volt az otthontól ennyire távol lenni. Egy mars utazásnál, egy marsi létnél a föld az maximum egy kis csillagocska, egy kis pötty az égen, és valószínűleg ennek a lelki nyomása egy nehéz dolog. De ugye itt megint visszautalnék a tengerfenékre, hogy viszont lehet, hogy aki már mondjuk a marson születik, annak ez, ez nem, nem jelent problémát, nem, nem, nem jelenti a hiányát a földnek. A technológiai akadályokat, azokat és még mondjuk az orvosi akadályokat, és ugye itt a hosszú súlytalanság, a kozmikus sugárzás, szerintem azt, azt le fogjuk tudni győzni. Itt a psziché lesz a, a, a nehéz kérdés. Na most van itt még egy fura dolog. Nemrégiben azt olvastam, hogy tudósok egy csoportja több millió állat és növényfajtól vett mintákat, hmm. és emberi spermimokat is küldene a holdra, ahol a mélyen a talajban lefagyasztva tárolnák őket, ugyanis ők is valamiféle melankólia nevű kisbolygókat okoztak katasztrófától tartanak, és így őriznék meg a földi élővilágot. És a tudósok egy csoportjáról van szó, tehát nem valamiféle kóbor mm. civilek. Szóval a kérdés persze, hogy kinek, tehát kinek őriznék meg a földi élővilágot. Az emberiség ugye nem igen fog tudni érte menni, ha egyszer kihal, vagy elveszíti a technikai eszközeit. Ön szerint van ennek az egésznek ilyen értelemben értelme? Valószínűleg nem ez fogja megoldani a hosszú távú problémát vagy túlélést. Lehet, hogy meg fogják valósítani, ahogy ugye a, a sarkörű területekre is telepítettek ilyen magtározókat, hogy, hogy ugye lehessen pótolni, ugye hold egy még inkább védett ö, környezet. Ez inkább egy érdekesség, egy felvetésnek gondolom, mint, mint komoly tudományos realitásnak. Itt akkor most nem több, mint 10 másodperces szünetet tartunk, addig kortyolunk egyet az Omniából, és aztán folytatjuk a beszélgetés Ernecki Krisztiánnal. Váratlan meglepetés. Igazi Omnia pillanatok alumínium kávé kapszulába zárva. Fedest fel a Dauberberc Omnia Nespresso gépekhez készült újdonságait. Folytatjuk a kalandozásunkat a csillagok világában, Sárneszki Krisztián csillagászal. Nagyon érdekel az, már megpendítette a beszélgetés előző részében is, hogy ön hisze abban, hogy van-e élet másútt is, ha nem is a naprendszerben, de a világ mindenségben. Mit gondol erről? Ö, szilárd meggyőződésem, hogy van a biológusok minden ellenkezése ellenére. Ö, az elképzelhető, hogy nem hemzsög az univerzum az élettől. És ugye itt nagyon fontos, hogy mindig megkülönböztetjük, vagy én nagyon szeretem az életnek és az intelligenciának a fogalmát mondjuk így ketté választani, hiszen a Földön is 3,5 milliárd év óta van élet. Legdöntő részében gyakorlatilag egy sejti formában létezett, de attól az még élet. Az egy dolog, hogy nem tudott rádióüzeneteket küldeni egy másik egy sejtű kolóniának, egy másik bolygó óceánjára. És ugye az intelligencia az csak két, két millió évet, vagy százezer évet attól függ, honnan nézzük, jelent meg a Földön. Tehát az is lehet, hogy azért egyszerű életformákkal be van népesítve az univerzum. Lehet, hogy a naprendszerben is ugye ismerjük azokat a potenciál, akár a marsnak a, a talajába lehet, vagy hogy volt ilyen ö, 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 élőlény. Ö, tehát ez is lehetséges. De az, hogy, hogy, hogy el tudjanak kezdeni egymással kommunikálni, tehát az intelligenciának a megjelenése, az lehet, hogy egy sokkal nehezebb dolog. Tehát itt ezt nagyon elválasztanám. De abban Szeri- hisz, szerint, nem szerintem, hisz, hogy van ilyen? Szerintem annak is kell lennie, de lehet, hogy számunkra elérhetetlenül távol, és mindörökre elérhetetlenül távol. Most épülnek azok a teleszkópok, illetve majd a hubble leváltó James Webb távcső, illetve az most épülő 30-35 méteres földi távcsövek lesznek azok, ahol reményeink szerint igazán komolyan majd elkezdhetünk bolygó légköröket, bolygó légkör összetételeket vizsgálni, és akár már egy vízgőz jelenlétének a kimutatása, és nyilván egyfajta a fókusz vagy az érdeklődést azt odafordíthatja egy ilyen bolygó felé. És abban hisze, hogy földön kívüliek már jártak, vagy éppen járnak a bolygónkon. Megmondom, miért kérdezem, a Pentagon, tehát az Amerikai Védelmi Minisztérium is közzétett idén videókat és jelentéseket, és ez a furcsa, hogy megmagyarázhatatlanul működő repülőeszközökről, amelyeket szavahihető személyek, tehát katonák, hírszerzők, kutatók, pilóták ténylegesen láttak. Na most akkor ezt hova tegyük? Én láttam azokat a felvételeket, szokás szerint 
jó, hogy valami, valami fénypöt így úgy mozog, életlenek mozognak, messze van. Egyszerűen nem, nem meggyőzőek. Na jó, de ezek még nem szólnak ellenük sem. Lehet, hogy nem meggyőzőek, de azért ellenük de, sem de, szólnak. De hát nagyon sokat meg lehet magyarázni, hogy infravörösbe készültek ezek a felvételek, a távolság, és, és igen, gyakorlott pilóták, de pláne egy, egy, egy vészhelyzetben, esetleg egy nagy terhelés, G-terhelés alatt, igen, és egy, egy, egy pilóta, egy gyakorlott ember is, is elnézhet jelenség. Na nem tudja azonosítani. és kutatók is, mindenki elnézi. Ezek az izgő mozgó, életlen felvételek, ezek semmit nem bizonyítanak. Én annyira nem szeretném számomra. pedig ezt hinni, hogy itt vannak, akár emberi formában is léteznek, hát végre valami megoldás lenne az ő jelenlétük a Föld számára. Nem hiszem, hogy itt vannak. Nem hiszem, hogy elérték a naprendszert igazi űrhajók. Ö, ö, egyszerűen amit én gond a világegyetem mérete és a jelenleg ismert fizikai törvények alapján, ez nem tűnik valószínűnek. Természetesen lehet tédés, hiszen a tudósok tévednek, ugye erről szól az egész tudományos fejlődés, hogy mindig újra és újra kell értékelni azt, amit gondoltunk, mert mindig új ismeretek vannak. Innen ismerszik meg a tudomány, vagy a tudományos gondolkodás, hogy a bármennyire is furcsa, de nem ragaszkodik sziklaszilárdan egy alap dologhoz, hanem képes fejlődni, azt módosítani és átalakítani. Na jó, de akkor mit szól ahhoz a hírhez, hogy nemzetközi kutatócsoport jött létre, amely azt fogja vizsgálni, hogy léteznek-e technológiailag fejlett földön kívüliek, és ha léteznek, vannak-e olyan eszközeik, amelyek nyoma esetleg általuk is kimutatható, illetve igazolható. És itt azért nem lehet lesopörni az, hogy oké, okay, tudósok is tévedhetnek, mert azért ezek már nagyon tekintélyes nemzetközi kutatóintézmények is, akik csatlakoztak ehhez a kutatáshoz, tehát valamennyire azért nyilván komoly a dolog. Be, ez, ez, ez egy tudományos kutatás. Persze, hát vizsgáljuk meg, derítsük föl. Ezzel foglalkozni kell. Kell rádióeleket keresni, kell kutatni az utazásnak a módszerét, kell kutatni az univerzumba jeleket, az, 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 az világos, ezt kell folytatni, abszolút egyetértek, és én, én, én hiszek benne, hogy ez eredményre fog vezetni. Csak hát nem ilyen itt röpködő csészealjakról, hanem, hanem komoly nemzetközi csoportoknak a, a, a komoly és, és tényekkel, publikációkkal, adatokkal alátámasztott vizsgálatai fogják majd ezt megmutatni. Jó, akkor nézzünk kicsit távolabbra, rendben van. Nemrégében a NASA sosem látott képet közölt a tejútrendszer központjáról, amelyet hála a koronavírus járványnak, bármennyire furcsa, egy éves munkával állított elő ebben a periódusban a Massachusetts Egyetem egyik csillagásza. Gyönyörű és egyben félelmetes, ugye? Látta ezt? Igen, 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 láttam. Na most igaz, hogy ez a nagyon nagy energiájú galaxis központ, mint egy 26 ezer fényévre van tőlünk, de Tulajdonképpen ebből következőleg is, meg az általános ismereteink alapján is azt kell mondjam, hogy fantasztikus erőket látunk mindenütt, mihez is kitesszük a lábunkat a Földről. És az ember tulajdonképpen azt nem érti, de nyilván majd ön ezt megmagyaráz, hogy ebben a környezetben hogy a csudában élhetünk ilyen nyugodtan, ilyen stabilan ezen a kis bolygón. Hogy, hogy nem roppantják össze a Földet minden pillanatban ezek az iszonyatos erők. Hát úgy nem, hogy ezek a galaxis centruma felé vannak. Tehát nem véletlen, hogy onnan, onnan készült ez a kép. Ugye a mi galaxisunk egy ilyen hatalmas forgó, mint egy örvény, úgy kell elképzelni, amelynek a középpontjában van egy központi dudor, ezt így is hívjuk, ez a neve, aminek a legbelsőjében ugye van egy, egy szuper nagy tömegű fekete lyuk, és ott, ott a legsűrűbb az anyag ebbe a közbülső ezer fényéves részbe, és ott tényleg szupernova maradványok, neutroncsillagok, fekete lyukaknak, valószínűleg a százai, ezrei, ott a keringenek a, a galaxis középpontja körül, mivel ott a legsűrűbb az anyag, ott volt a legtöbb nagy tömegű csillag, azokból lesznek a fekete lyukak, neutroncsillagok, ott alakult ki, de szerencsére ez 26, mondjuk még az innenső fele is 25 ezer fényévre van. Egy fény év az 9600 milliárd kilométer, az még 25 ezerre. Tehát ez, ez minket szerencsére egyáltalán nem érint, nem véletlenül mi a galaxisnak egy, egy külső, sokkal békésebb tartományába vagyunk, vélhetően ezért is vagyunk itt, mert ott bent ezek a nagyon erős jelenségek, szupernova robbanások, 
Tehát ön a távolságban a magyarázza, magyarán, hogy azért igen, az ez, iszonyatos igen, erők igen, nem igen, robbantják igen. szét a földet? Azért a 25 ezer fényév az nagyon nagy távolság. Mi itt biztonságban vagyunk, egy sokkal békésebb külső részén, ugye úgy feltételezzük, hogy... Milyen jó szá... helyen van ez a föld, nem? Most már ebből a számos válaszából ez következik. Persze, hogy... jó, jó helyen van, de ugye... ugye Mint ez... hogy a magyarok a Kárpát-medencében megtalálták igen, az ideális igen, hazát, a igen, föld is megtalálta, a bolygó megtalálta maga gondolni nem szabad, ugye, hogy nem, hogy hát, hogy pont itt vagyunk, pont nem, pont azért vagyunk itt, mert ez a bolygó, ez a naprendszer egy békés tájékon van, és volt viszonylag nyugalmas három és fél milliárd év arra, hogy a, a molekulákból, a szerves molekulákból létrejön egy gondolkodó és podcastokat csináló lény. <gül> Tehát Értem. törvényszerű, hogy itt vagyunk igen, egy békés igen. helyen, ott a galaxis centruma körül, ott, ott nem lenne nyugtunk, és valószínűleg, ha én keresnék civilizációt, nem ott keresném, hanem itt ezen a tájékon, ahol mi is vagyunk. De nem csak egy új kép, hanem egy új térkép is készült nemrégiben. Csillagászok elkészítették az eddigi legnagyobb sötét anyag térképet. Egy kis kitérő mielőtt ebbe belevágunk, kérem szépen, hogy mi az a sötét anyag, röviden mondjál, és miért fontos ez a sötét anyag, tehát mit csinál, mi a szerepe? Az a látható anyag, ami az égen csillagok formájában megjelenik, vagy ami a mi formánkban megjelenik. A gravitációt kifejtő anyagnak az körülbelül az ötöd része csak. Az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy, hogy körülbelül ötször ennyi úgynevezett olyan, olyan tömeg van, például a mi galaxisunkban is van a látható, amit látunk csillagködők, csillagok, csillaghalmazok formájában, ötször annyi valamiféle anyag van, ami kifejti ugyanazt a gravitációt, mint a látható anyag, csak nem látszik, nem látjuk, nem tudjuk, hogy micsoda. Az egész sötét anyagra úgy, úgy derült fény, hogy megmérték azt más galaxisokban, vagy a mi galaxisunkban is, hogy milyen gyorsan keringenek a csillagok ugye a galaxisban, a galaxis középpontja körül. És kiderült, hogy, a, a, hogy, hogy nagyon nagy sebes, tehát ahhoz képest amennyi anyagot látunk, és abból amennyi úgymond vonzerő kijön, annál sokkal gyorsabban keringünk. Tehát ki kéne röpülnünk, ki kéne penderülnünk, a galaxisoknak szét kéne hullani, olyan gyorsan forognak. Ez a sötét anyag mint, tart össze bennünk? Igen, el? igen, ez a plusz, és ilyen sok, innen gondoljuk, hogy ötször annyi, ahhoz, hogy ezek a sebességekkel ne röpüljenek ki, akár a mi naprendszerünk, vagy más csillagok ne essenek szét a galaxisok, az feltételezni kell, hogy, hogy még ötször ennyi gravitáló tömeg van, amit egyre nem, látó, nem látunk, és amire egyre nem tudjuk, hogy, hogy mi az. Ugye ez olyan, mint a mosógép és a centrifuga. Tehát a mosógép centrifugájából is kirepülne a ruha a gépből, ha nem tartaná a mosógép dobja, igen, úgyhogy igen, csak igen. felkenődik rá, ugye? Igen, igen ugyanígy a, 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 a tömeg által generált gravitációs erő megtartja meg a, a csillagokat, és ehhez kell még jóval több anyag, mint amit látunk. Na most mesterséges intelligencia segítségével 100 millió galaxis képét vizsgálták meg, így tudták feltérképezni a déli félteke égboltjának negyedét. Igen. Több kérdésem is van ezzel kapcsolatban. Először is itt van ez a térkép. Igen, itt teszek egyet, nekem is van egy Nézzük példányom. A nézők is látják. A lila rész mutatja, Há az univerzumnak azt a részét, amelyet megfigyeltek. Mint egy hat év alatt egy óriás távcsővel letapogatták fényképp felvételek ezreit, tízezreit készen. Ez az a nagy a közepén? Ez, igen. Jelen pillanatban három év feldolgozásával vannak készen. 226 millió galaxisnak az eloszlását figyelték meg. Mind a távolságát megmérték, 226 millió galaxisnak, mint pedig azt, hogy, hogy ezek hogy oszlanak el, és hogy a, a térben visszafele menve, ugye körülbelül olyan 7 milliárd fényévre látunk, tehát 7 milliárd évre visszamenőleg ez a, ez a szerkezet, ahogy a galaxisok vannak, ez hogy változott? A fekete részekben a semmi van, azaz hol, azok hol, hol a fekete? Hát ezek a feketék ben, is. Ne, adni, ja, ja, körülött, értem, Igen. értem, értem. Az az, az, az az égbolt. Ez a nagy ív, ez ugye a tejútnak, a, a mi saját galaxisunknak a vonala, ugye ezt nyári éjszakákon most is, ha majd kimegyünk. Ez az ív, ugye a nagy... nagy ez az ami aranyfehérben Igen, aranyfehér. Csillogó. Ez a saját tejútunk. Uh -huh. értem, értem, na jó. De ez azt is jelenti, hogy az univerzumnak csak egy kis része van benépesítve anyaggal, és a nagyon nagy része üres? Van egy ilyen szerkezete az univerzumnak, hogy hely, és köztük igen nagy űrök vannak, ahol legalábbis ilyen nagy tömegű világító galaxisok nincsenek, és, és, e, ezt próbálják, és ez, ahogy, ahogy fejlődik az univerzum, ez a, ez, a, ez a habos szerkezet, 
ez változik, és hogy ez miként vált, azt föl tudnánk deríteni, hogy az univerzum 13,4 milliárd éve alatt kicsit kevesebb, mert a galaxisoknak is meg kellett születni, hogy változott ez a hab szerkezet, akkor meg tudnánk mondani azt, hogy jól gondoljuk-e azt, hogy hogy működik az univerzum. Ugye ezt Tehát legyen, erre megy ki mond. tulajdonképpen ez a játék. Persze, ellenőrizni Aha. akarjuk ezt, hogy Aha. Einsteinnek igaza volt, és aztán az őt követő a relativitás elmélet minden Igen, aspektusát. Igen, mert ez a térkép megingathatja bontogató... Einstein elméletét, ugye? Azóta, mióta ő 1916-ban, 17-ben a az általános relativitás elmélet. Közben. Általános relativitás elméletet. Nem tudom. Igen. Amikor általános relativitás elméletet publikálta, azóta, azóta elméleti kutatók, fizikusok, a generáció dolgoztak ennek a tökéletesítésén, az egyenleteknek a kifejtésén, megfejtésén, és ehhez pedig megfigyelő csillagászok megpróbálták hozzátenni azt az égbolton, amit látnak jelenségeket, amik igazolják az Einsteinnek az elméletét, vagy nem igazolják, azért szeretjük nagyon száz éve, most már több mint száz éve a elméletet, mert nem csak annó akkoriban megmagyarázott korábban érthetetlen jelenségeket, hanem gyakorlatilag száz év óta gyakorlatilag kikezdhetetlen, plusz még tett előrejelzéseket is, nagyon fontos egy elméletnél, hogy mik fognak be, mit kell felfedezni. És az elmúlt száz évben sorra megtaláltuk azokat a, azokat a jelenséget, például a gravitációs hullámokat pár évvel ezelőtt, ami az ő elméletéből következik. Szóval ez egy Einstein tulajdonképpen dolog. ezért viszonyítási alap szinte minden felfedezésben vagy felismerésben? Mert ugye, hát őt nevezik a, a fizika tartószlopának. E- igen, igen. Tehát hogy ugye, ugye ő a, a, a newtoni világból, ahol, ahol nem tudtunk, olyan a naprendszerünkben folyó jelenségeket sem tudtunk megmagyarázni, az Einstein relativitás elmélettel sikerült megmagyarázni. És ez hozzájárult, hogy ő, ő, aztán ugye egy ilyen popkulturális személyiség lett, tehát ugye a legismertebb fotók a 20. század legismertebb egyéniségének választottak, mindenki ismeri Einsteinnek az arcképén. Beszéljünk akkor most kicsit az űrutazásokról, pontosabban arról, hogy a múlt hónapban két igen gazdag magánszemély is beült a saját fejlesztésű űreszközébe. Richard Branson, a Virgin cég tulajdonosa. I was once a child with a dream, looking up to the stars valamint az Amazon alapítója Jeff Bezos, és részben fizetős turisták számára felemelkedtek a saját űrhajókkal az úgynevezett űrbe, néhány percig ott élvezték a súlytalanság állapotát. Hivatalosan, bár csak egyikük Bezos érte el a világűrt, ő lépte át azt hiszem a 100 kilométeres magasságot, ami az űrnek a határa, de egyiküket sem tekintik Amerikában űrhajósnak, jelentette ki a NASA, mivel nem álltak föld körüli pályára, és nem végeztek tudományos tevékenységet. Azt mondják, ugyanakkor, hogy ők új fejezetet nyitottak az űrturizmusban. Minden szempontból nyilván hát ez azért fontos, mert elsősorban pénzt hoz. A jövőben, ahogy olvastam, már nem is az először meghirdetett 250 ezer dollárért, tehát nem már 75 millió forintért árulják a jegyeket, hanem majd a duplájáért, ez egy napokban kelt hír, 450 ezer dollárért, azaz körülbelül 134 millió forintért lehet majd személyenként 85 kilométeres magasságig jutni a Virgin Galactic-kal. Előzetesen 600-700 jegyet eladtak már ilyen űrturistáknak, és azt is olvastam, hogy 2022 nyarán vagy kora ősszel indulhatnak útnak ezek az űrturisták. De ezen túl, mert ez biznisz, ugye? Van-e jelentősége? Hozzátesz-e valamit az űrtudáshoz és az űrutazáshoz ez a frissen feldalált űrturizmus? Nem igazán, de, de ettől függetlenül nem szeretném lebecsülni a jelentőségét, mert, mert mégiscsak egy új, új távlatot nyit, bár tényleg ez ilyen szupergazdagoknak a játéka, de ha egy ilyen űrutazás hatására, vagy akár amit az űrutazók mondanak, hogy akik, akik tényleg följutnak, de ez már 80-100 km magasról is lehet érzékelni a föld görbületét. Ha csak azt sikerül ezzel átadni, hogy, hogy rájönnek, hogy milyen csodálatos ez a föld, és mennyire törékeny, és mennyire egy ilyen, egy ilyen csodás kapszula, egy ilyen, egy ilyen egy csodahely a sötét, kihetlen univerzumba. És mondjuk visszatérve ezek a szupergazdagok a többi százmillió dollárjukat, mondjuk környezetvédelmi projektekre, vagy a föld megmentésére, 
fordítják ezen élmény hatására, de hát, ha legalább lesz egy-két olyan személy, akit megindít annyira ez az utazás. Azt azért figyelembe kell venni, hogy nagyon sokszor ezek az ilyen milliómosok, meg ugye akik, akik támogatják, nagyon sokszor tech cégekből kiugrott emberek, akiknek például mérnök vagy informatikus az eredeti szakmájuk. Tehát amellett, hogy játszadoznak, vagy pénzt gyűjtenek, egyébként akár önerőből is tudnának tudományos kutatásokat is ö, 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 folytatni. Tehát, uh-huh. tehát nem feltétlenül csak, csak ez ilyen, ilyen, ilyen öncélú játszadozás lehet uh-huh. az ő részükről sem. Van egy harmadik milliárdos, aki űreszközökben is utazik, ő Elon Musk, akinek nevéhez az elektromos Tesla autó is kapcsolódik, Igen. jól ismerjük. Musk SpaceX nevű vállalatának eszközeivel lőtték fel tavaly májusban a Dragon nevű űrhajót, amely hosszú idő után először vitt fel újra amerikai földről űrhajósokat a nemzetközi űrállomásra, majd vissza is hozta őket, miközben 2010 11-ben ez egy érdekes ellenmondás, vagy legalábbis nekem ellenmondásnak tűnt, állították le az amerikai űrsikló programot. Miért egy magáncéggel akar új fejezetet nyitni az amerikai állami űrügynökség a NASA? Jó eséllyel a, a jobb hatékonyság áll igazából emögött. Egyszerűen a NASA véletlenül egy túl nagy mamut, egy állami cég, aminél egy magáncég sokkal hatékonyabban tud működni. Én egyszer hallottam egy ilyet, nem tudom, mi a realitása, de én, én, én úgy hallottam, hogy a, egy űrrepülőgép felbocsájtásához annó közel egy millió aláírásra volt szükség. Az, hogy az a csavar az jó, annyira nagy mamut volt ez, a, ez az állami szervezet, hogy ilyen mennyiségű papírt meg aláírást termeltek. És ha ezt a, átadják a tudást, mert megtámogatják is pénzzel, akkor valószínűleg egy magánvállalkozás, és ez be is bizonyosodott, sokkal hatékonyabban tud működni, mint egy állami cég, és ez egy ilyen jó, jó szimbiózisnak tűnik, mm. és, és valószínűleg ez lesz, a, ez lesz a jövő útja, hogy magántőke, magáncég, támogatva az állami szféra pénzével, tapasztalatával, plusz még ugye, ugye az űrsiklóval a két komoly baleset hét-hét áldozattal, az nagyon megrendítette az Egyesült Államokat. És ugye úgymond egy állami cégnél azok az államnak az áldozatai ha úgy tetszik. Maradva az űrhajózásnál, nem félnek-e attól a tudomány szakemberei, hogy ez a rengeteg űreszköz, amit a naprendszerben szétküldözgetünk, földi baktériumokkal szennyezik az égitesteket? Ennek reális veszélye van. Mindenki mondja, hogy így úgy sterilizálunk, de közben azért sokszor kiderül, hogy ez nem, nem sikerül annyira jó egy ilyen bonyolult eszköz mindenki zegét, zugát sterilizálni. Fennáll ez a veszély, ez egy kockázat. Ha majd találunk életet, akkor az mindenképpen egy, egy kérdés lesz, egy, akár egy holdon, tényleg konkrétan, mindenképpen komoly vizsgálatokat igényel, meg kell azt nézni, hogy nem emi vittük oda. Reménykedünk benne, hogy talán a, 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 a tényleg a működése alapján el fogjuk azt tudni különíteni, hogy ez egy szennyezés, vagy ez tényleg egy a Földitől különböző Ezt akartam életfogon. mondani, hogy a Föld körüli pályára állított rengeteg űreszköz a Földet is veszélyezteti, nem? Tudom persze, hogy létezik a csendes óceánon egy úgynevezett űrtemető, a Némo pont, ahová kiszolgált rakétákat, műholdakat, teherfuvarozókat és űrállomásokat tulajdonképpen szándékosan belecsapódtatnak ugye, igen, az óceánba. Igen, igen. Hát amennyiben irányítható az a, a, a munkája, vagy az élettartama végeztével, irányítható marad egy szonda, és ezt meg tudják tenni. De a döntő többségükből kifogy az üzemanyag, elvesztik vele a kapcsolatot, előregednek, és ott maradnak évszázadokig, évezredekig azon a pályán, vagy hát valamilyen változó pályán, ahova felbocsátották. És igen, roham létekbe küldjük fel az újabb és újabb műholdakat, és elérkezhet az a pont, hogy, hogy ilyen dominószerűen egy ütközés után a törmelék a két műhold után a törmelék négyet talál el, azoknak a törmeléke 16-ot talál el, és létrejött egy olyan folyamat, ami bizony, bizonyos tartományokban nagyon meg fogja nehezíteni, vagy lehetetlené teszi a műholdak működését, ami nem csak egy úri huncutság, mert hogy a mai modern életünket, ezt is valahol hallottam, és ez már ez egy régi adat lehet, hogy azóta több, bármilyen furcsa egy ilyen nyugati civilizációban élő ember, hogy a napi 50 műholdal lép kapcsolatba. Akár a műsorszórás, akár egy navigáció, GPS által, tehát ön is, én is napi 50-100 műholddal lépünk a tevékenységünk során itt kapcsolatba. Ha azokat levennék az égről, akkor bizony az életminőség, vagy legalábbis a kényelmünk, az biztos, hogy csökkenne meteorológiai műholdak, időjárás jelentés. 
még visszatérve az űrtemetőhöz, állítólag körülbelül 260 űrhajó fekszik itt a csendes óceánban négy kilométer mélyen, miközben olykor izgatottan várjuk, ugye, hogy irányíthatatlan vált rakéták nem lakott területre csapódnak ebbe. Legutóbb májusban egy kínai rakéta becsapódásának helyét leste a világ. Ez például nem felelőtlenség? Hát de az, de hát most hát, kínaiakkal kell beszélni. Ugye, ugye, ez az űr, ugye, ugye ez az űrtemető, ezt, hogy értsük, ugye a Csendes óceán déli medencéje az, ahol gyakorlatilag egy, egy szigetektől ott Új-Zélandtól, ugye mondjuk Csile partjaig van egy hatalmas terület, ahol, ahol még csak lakott szigetek sincs. Ugye az északi medencia, a csendes óceánok, ott Mikronézia, Polinézia, Hawaii szigetek, oda, oda, ott, ott veszélyes lehet, ezért használják a csendes óceánok ezt a déli medencét, hogy ha tudják, ha irányítható marad a szonda vagy űrállomás, akkor megpróbálják úgy visszasülyeszteni a légkörbe, hogy valahol ott ezen a teljesen lakatlan területen érjen földet. Itt attól tartok, hogy a szerencséjükben bíznak, ugye minden mai napig a, a Föld felszínének körülbelül 1 a lakott. Tehát 99 százalék, hogy lakatlan területre hullik az irányíthatatlan űreszköz. Hát kivéve, amikor nem Ez, oda hullott, azért de hát volt igen, példa. Igen, de hát ilyen, az 1 százalék is. Igen. Na most azt is tudjuk, ugye, ahogy utalt már az imént, hogy rengeteg űrszemét kering a Föld körül 800-1200 km közötti magasságokban, ami veszélyes űrhajókra, repülőgépekre, űrállomásokra, műholdakra nézve Igen. egyaránt, sőt a csillagászati megfigyeléseket is ezek jelentősen képesek zavarni. Kitaláltak már egy eszközt, ezt is valahol olvastam a begyűjtésükre, de ez mégiscsak azért ijesztő mennyiségnek látszik. Tulajdonképpen az a kérdésem, hogy miből jön létre ez a rengeteg űrszemét? Hát ennyi műholdat bocsájtottunk fel az elmúlt. Tehát ez pusztán a műholdaknak tehát, tehát a Elon Musk-nak ez a, igen, ez, a, ez, a, ez a globál internet, szerintem most 22 ezer műholdat tervezik, tehát az megduplázza azok az a műholdak. És azt mire tervezze, 22 ezer műholdat? darab műhold lesz, hogy, hogy globális a Föld bármely pontján állva internethez juthassunk, akár a sivatagok, vagy az óceán közepén. Uh-huh. És több ilyen műholdflottát terveznek. Én nagyon utálom őket, mert nekem a csillagászti képeimben, aminek a kisbolygókat keresem, állandóan ilyen csíkok vannak rajta, és egyre több, és azok el, el, eltakarják a kisbolygók. Épp idén májusban egy kisméretű űrszemét lyukat is ütött, ugye, a Nemzetközi űrállomás egyik karján. Nyilván kicsi lehetett ez az űrszemét, mert a nagyobbakat azért állítólag követik, figyelik. De ennyi objektumot egyáltalán hogy lehet figyelemmel kísérni? Nem lehet, sajnos ennek nő a veszélye. Ennek a kockázata nagyon megvan. Igen, igen sajnos az űrben sem vagyunk sokkal felelősség teljesebbek, mint itt a Földön. Ennek meg lesz majd a hátulütője. Erre is azt mondom, hogy egy nagyon érdekes kísérletet folytatunk a, 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 a Föld közeli térséggel és a világűrbe. Lehetséges, hogy ennek meg lesz majd a bőtje. És hogy, hogy nem szabályozzák Ezek... ezt nemzetközi jogilag? Hát az űrjog mint olyan létezik, de nem lehet ennek érvényt szerezni. Na most gondolom ennél nagyobb problémát jelent, hogy néhány napja a nemzetközi űrállomáshoz újonnan csatlakozó orosz kutatómodul szoftver hibája miatt beindultak a modul hajtóművei, és magukkal rántották az egész nemzetközi űrállomást, amely a beszámolók szerint csinált egy hátraszaltót, 540 fokkal elmozdult az eredeti pozíciójából, majd fejjel lefelé megállt. Hát ezt elképzelni is legalábbis innen nézve szörnyű. Hogy lehet, hogy az űrhajósok viszont ebből szinte semmit nem vettek észre? Lebegnek a, 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 az űrhajóba, és ott nekik nincs lefele, nincs fölfele. Ha elkezd, elkezd valami forogni, azt ők bent, be, pláne, hogyha nem túl nagy sebességgel, hanem még lassan történik, egyszerűen azt ők nem, nem érzékelik bent. Hiszen nincs egy, nem, nem, áll, nem állsz egy talajon, ahol ugye, ha megy villamos zögykölődik, akkor ugye a talpaddal érzed, hogy, hogy most bukkansz, vagy, vagy épp kimegy alulad a talaj, vagy egy autóba ülsz, ez az űrhajóban nincsen, és nehéz észre. Tehát egyszerűen csak lebegtek, és ez a lebegés nem tűnt fel. Hát, egy, igen, ami, ami, ami lassú a forgás, az ami nem tűnt fel. Pont az, az Armstrong nem tudom, erről mesélt, ugye vele volt, hogy ugyanígy bekapcsolva maradt egy hajtóművük, még a holdozások előtt egyik kísérletnél, és ő is onnan vette észre először, hogy, hogy, hogy forognak. Én úgy tudom, hogy látta, hogy a csillagot belül nem is érezte, csak hogy a csillagok mennek, vagy a gyroszkop forog. Gyorsabban és amikor már elkezdtek, ugye, mert bekapcsolt egy hajtómű, és ott gyorsította is ezt a forgást, 
és ez lett volna a nemzetközi állomásnál is, csak ott ugye észrevették az éppen akkor felügyelő amerikai operátorok, és akkor a többi ott ugye, ugye ez sok részből áll, más egységeknek a hajtóművel elkezdtek ennek ellent tartani. Pont ez a kérdés, hogy miért éppen a NASA egyik repülés irányítójának kellett elhárítani ezt a vészhelyzetet? Hát ő véké volt a felügyelet, meg ugye a döntő része az, az amerikai, és épp mondjuk úgy, hogy ők voltak szolgálatban, és ott észrevették, hát nyilván felügyelik, hiszen egy meteorit becsapódás bármikor történetet, akkor mondjuk azt úgy veszik észre, ha nem drámai az, hogy mondjuk az egyik modulból valahol elkezd elszökni a levegő, csökken a légnyomás. Egyébként ennek hát lehetett folyamatosan... volna súlyosabb következménye? Igen, lehetett volna, ugye most is nem sikerült leállítani ezt a hajtóművet, hanem ellentartottak neki, hogy ne gyorsuljon végzetesen, hát ugye ez a hatalmas szerkezet, a centrifugális elő, előbb-utóbb széttépte volna. Ugye kifogyott az üzemanyag ebből a Nauka modulból, csak ezért állt le, műszaki lett, kikapcsolni nem sikerült ezt a hajtóművet, elfogyott az üzemanyag, és úgy lett vége ennek a problémának. Ugye ez az 540 fok, ez azt jelenti, hogy fordult, ugye több, mint egyet körbe. Ez azt jelenti, hogy hát most fejjel lefelé állt meg, hát igen, ahogy a föld körül kering van egy állása, de az űrajósoknak ott a súlytanságban, hogy fejjel lefelé, jobbra vagy balra, az nem igazán, nem igazán számít, azt ők ott nem, nem érzékelik a, ebben az állapotban. Na és mit szól az, hogy lesz magyar űrhajós vagy kutató űrhajós. Azt olvasom, hogy a kiképzésére és az ezzel kapcsolatos fejlesztésekre 30 milliárd forintot irányzott elő a magyar kormány, miközben ugye magyar találmányokat, meg ilyen magyar építési eszközöket az űrhajózásban eddig is szép számmal használtak. Fontos, hogy magyar legyen az űrhajós, aki kísérletezik majd mondjuk ezekkel is? Amikor a Farkas Bertalan fenn volt, akkor Farkas Bertalan láz volt, űrhajós egy láz volt az országba. Igenis, ez megmozgatja az embereket, büszkeséggel töltre, ez egy nagyon különleges státusz. Tehát űrhajósok nincsenek sokan. Tehát kell, és igen, vannak olyan kutatások, vagy a Marsnál azt mondtuk, hogy jó az, ha oda megy valaki, és meg tudja ütni egy geológus kalapáccsal azt a követ úgy, ahogy kell, és nem egy robot van. Igenis, a világűrben is vannak olyan kísérletek, amelyek, amelyeket mondjuk emberrel lehet elvégezni. Akár Ezt én csak, értem, hogy kell önmagán... űrhajós, de hogy magyar űrhajós, ahol azért igazán, nem. hogy űrkutatás olyan nagyon nagy de, de kell, nincs. Kell, de, de, de Ez nem csak annyit bevesznek ba, bennünket, nem így, a bizniszbe, hogy megsimogatják a fejünket? Nem ennyi? Ennek nagyobb a jelentősége? Épp muszáj ezt a részt fejleszteni. Tehát tudom, hogy olvasom én is a kommenteket, miért nem a családi pótlékot emelik ebből a pénzből, miért nem a nyugdíjakat. Hát igen, mert 30 milliárd azért igen, az igen, nagyon sok pénz. Igen, az, hogy igen, ez, hogy holnap le tudjak menni a boltba, és tudjak venni egy kenyeret, az fontos dolog lenne erre fordítani. De hogy tíz év múlva legyen kenyér a boltba, ahhoz igenis például az űrkutatásba kell fektetni. És mindenféle ilyen nagy szellemi hozzáadott értéket követelő biotechnológiába, mesterséges intelligencia kutatásba, gyógyszerkutatásba, ugye nagyon fontos, hogy mi lesz ennek az országnak a sorsa hosszú távon. Nincs tengerpartunk, tehát nem tudunk kereskedni. Nincsenek nagy ásványkincseink. Nem vettünk tengerpartot, nem... ezt rosszul tudja. Én kérek elnézést, de, de, de e, ebből nem lesz egy gazdag, és például itt a korábbi adásokban tudósok által megvillantott problémákra jól reagálni tudó, az is sajnos a pénzen fog múlni, gazdag ország. Elmúlik ez az összeszerelő üzem státusz, előbb vagy utóbb, és csak úgy fogunk tudni felszínen maradni, hogyha sok saját cégünk lesz, és olyan cégünk, ahol nagyon komoly szellemi hozzáadott érték van. Tehát ezért kell űrkutatással Na de nem, 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 hadd szóljak közben, engedje Igen. meg. Na de nem egy magyar űrkutatási program indul, mert értem, ha létrejön a magyar űrkutatás, mint önálló ö, iparág, akkor ez rendben van, amit elmondott. Egy árva űrhajós majd bekapcsolódhat valamiféle programba, de, nem? De, de mögött ott van egy egész iparág. Én azt hiszem, hogy most már önmagában... Magyarországon? Rengeteg űrcég van, és ezek saját tulajdonban vannak. Ezeknek a méretét tízszeresére, százszorosára... Ezek cégek. Ezek, és ezek viszont magyar tehát ez nem külföldről ide telepített összeszerelőzemek, hanem a legtöbb az magyar cég, magyar kutatókkal, magyar mérnökökkel, magyar szellemi teljesítménnyel, és hát csak lehet, ez lehet számú. Őrkutatási nagyhatalom leszünk? Meg kéne százszorozni ezeknek a cégeknek az értékét, hogy legyen olyan dolog a világban, amit csak mi tudunk adni a világnak, vagy csak nagyon kevés másik. Ezzel a magyar űrhajósak, meg a mögött álló az űrkutatással... űrvállalatokkal, igen, amikről igen, olyan keveset igen, tudunk Igen, csak. ezek, ezek ezeket szerint. abszolút, abszolút a, az én érzelmi kötődésemben a csillagászat, vagy az űrkutatásokhoz függetlenül meggyőződésem, hogy abszolút gazdasági és ezáltal politikai érdek, hogy ezeket a céget és más, mondom, más ilyen nagy szellemi hozzá, tehát 
gyógyszer, mikroelektronika, biotechnológia, ilyen cégeket fejleszteni kell, különben nem lesz hosszú távú jövője az országnak. Milyen érdekes, egy új szempontot adott, én ezt így nem is gondoltam végig, de jó, hogy beszélgetünk, ezért van ez a podcast. Egyébként ön mit tart az utóbbi idők legjelentősebb csillagászati megfigyelésének vagy eredményének? A gravitációs hullámoknak a felfedezése. Én ezt elég... Tudja ezt, hogy mondani, hogy én is megértsem? fantasztikus technológiai eredmény. Tehát itt, a, itt ilyen a, olyan, olyan elmozdulások jöttek létre mondjuk a, a térnek és ezáltal a Földnek a szövetébe, hogy ezt ilyen több kilométeres lézernyalábokkal ö, mérik ezeket az elmozdulásokat, hogy a proton méreténél kisebb elmozdulást meg tudtunk mérni. És ennek Ez hol vagy font, miben van jelentősége? Fantaszt, fantasztikus teljesítmény. Ez annyi, de annyi helyen jelenik meg a hétköznapi életünkben, hogy az, az szinte számolhatatlan. Tehát a, a wifi, az rádiócsillagászok kódolták le rádió távcsőek összekötésére először. Ugye el szoktam mondani a VD40-et, mint fontos ö, alkatrész egy szerelőüzembe, ugye azt űrhajóknak a, 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 a kenéséhez találták ki. A, akinek van indukciós sütője, van, van indukciós sütője? Tudom mi, az, az a kerámia lapos, a kerámia, az, Na, az a kerámia az, az lapot, ami a tetején van, azt a 60-as években távcsőtükröknek a, a, az öntéséhez fejlesztették ki, mert az üveget már, üvegtükröket, távcsőtükröket már nem lehetett nagyra növelni, mert a saját súly alatt az üveg az torzul, meg hőtágulása van, meg nehéz, és akkor adtak a mérnököknek egy feladatot a csillagászok, hogy találjatok olyan anyagot, aminek kicsi a hőtágulása, jól, mégis jól lehet megmunkálni, de nagyon kemény. Ebből lett egy Zero Dur nevű anyag, amiről hogy, hogy nem később kiderült, hogy például az indukciósütők tetején is nagyon jól funkcionális. Rengeteg ilyen van, tehát a, a jár, az ilyen tudományos, láthatóan nagyon, vagy elvontnak tűnő tudományos eredmények mellett az a technológia, amit mögé rakunk, utána átszivárog az életünkbe, és hihetetlen sok területen nagyon megkönnyíti, vagy egyszerűbbé teszi az életet. Tehát átköltözik a hétköznapi igen, igen, valóságban. Igen, például, ami abszolút a jövőnek gond minden rossz, hogy a távgyógyítás, hogy nem kell bevennünk az orvoshoz, hanem távolról fognak egy diagnózist kapni, azt az űrállomás, nem, 400 kilométerre van, ott orvosolni ott kell, ott trombózis is. Persze, hát ott, ott, ott a szükség rávit minket, hogy ezt kitaláljuk, hogy hogy, hogy megy, hogy, hogy ez, ez hogy fog történni, és azok aztán, azok a ottani módszerek, bevett folyamatok, azok szivárognak aztán le ide a polgári életbe, és hát igenis megkönnyítik az életünket, ad abszurdum megmentik. Adott esetben, igen. Na most, most már lassan a beszélgetés végére érve, bár olyan lendülettel beszélt, tulajdonképpen napestig lehetne, és a nézőink egy része mindig azt mondja, még, még, még legyen sokkal hosszabb, hát ez most remélem, hogy sokkal hosszabb lesz, már mint végeredményi tekintve, és mert oly sok mindent érintettünk. A napokban közzétett hír az is, hogyha már ilyen magyar viszonylatokról beszélünk, hogy nevet kapott 16 magyar felfedezésű kisbolygó, többek között Adi Endre költő, Hanvas Béla író, Erdős Pál matematikus, matematikus Kafka Margit íróköltő, Dévény Anna gyógytornász neve is felkerült a listára. Mivel, ahogy ezt talán az elején említette is, a kisbolygó felfedezőjének van joga elnevezni ugye a kisbolygókat, ez azt jelenti, hogy az újonnan ö, magyar nevet kapott 16 ö, űrsziklát kisbolygót mm-hmm. magyar csillagászok fedezték fel? Ez azt jelenti? Igen, igen, én, én fedeztem föl őket. Igen. Hogy ezt mindet ön? Igen, ezt nem igen. tudtam. <gül> igen, tehát van egy kis bolygó, a ismert egymillióból, ami az én nevemet viseli, de én ugye ezzel foglalkozom, és hát olyan közel 2000 kis bolygót sikerült találni az elmúlt 20 éve piszkéstetőn, és, és ebből, ebből néhány száz már el van nevezve. Adi Endre, meg Dévény, meg Hanvas Béla mellett örömmel fedeztem fel Lukács Béla, kedvenc elméleti fizikusom nevét is, akiről ugyancsak kisbolygót neveztek el, és aki hosszú ideig volt a hasonló témájú beszélgetéseink vendége, alanya, szakértője egy televízióban, de aztán eltűnt, illetve hát a tudott telefonszámán én Hosszú hónapok, évek óta próbálom elérni, és nagyon következetesen minden hónapban felhívom, mm. de folyamatosan azt jelzi a telefon, hogy a, a fél nem kapcsolható. Na most, miután egy tényleg nagyon nagyszerű tudású, kitűnő tudósról van szó, remek karakter is, nagyon sok néző kérte, hogy itt is szerepeltessem, de egyszerűen nem tudunk a nyomára bukkani, úgyhogy ezúton is kérem azt, aki 
akár egy e-mail címet, akár egy érvényes telefonszámot tud Lukács Bélához, akkor kérem szépen, hogy a mi irodai e-mail címünkre jelentkezzen. Nagyon egyszerű, Sandor Kukac, friderikus.hu, és hát, ha rátalálunk Lukács Bélára, mert úgy tudom, hogy él, hogy jól van-e vagy nem, erről már nincsen hírem. Ön sem tud semmit róla egyébként? Nem, nem, sajnos. sajnos De ismeri? Nem. Persze, persze, ismerem, meg néztem, Kitűnő meg elő, előadását és én élő előadását. Is, karakter. Is, Érthetően is magyaráz, igen. és valami olyan sajátos, gesztikulációval és technikával, igen, ami igen. utánozhatatlan. Igen. Ugye ez az elnevezés is azért van, mert hogy ő kapott egy díjat, a tudományos újság, az évismeretterjesztő tudósa volt, ez a tudományos újságíró klubja adja, és aki ezt a díjat elnyeri, kutatók, például Csányi Vilmosról is így neveztem el kisbolygót, ez, 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 ez okán, róluk elnevezünk egy-egy kis bolygót, és akkor így most, így most Bélára is sor került. Végezetül beszél már, hogy ön miért, vagy hogy lett csillagász, könyvképpen ahhoz képest, hogy egyetemen földrajztanári szakon végzett. Akkoriban még csak a, az eltén volt csillagászt, és az nagyon elméleti központú volt, és nézzünk szembe a tényekkel, a matematika sosem volt olyan erősségem engem, mindig a, a kint az ég alatt, a megfigyelés, a távcsővel kutatni az égboltot, ott csodálni, nem pedig az elméleti kutatások. Gyerekkorától már? Én ez gyerek, gyerekkoromtól, igen, ez egy ilyen gyerekkori szerelem a, a csillagászat, és egyszerűen a másik az a földrajz volt, ha nem csillagász lennék, akkor valószínűleg vulkanológus, és akkor jött, hogy akkor, akkor a csillagászat az, az megmarad ilyen hobbinak, és akkor tanulunk földrajzot, és akkor igazából az egyetemen alakult úgy, hogy én a szegedi Alma Materhez közel kerültem, és akkor az ott elinduló, kicsit gyakorlatiasabb csillagász, szakcsillagász képzés már nekem jobban feküdt, illetve személyes barátságok is kialakultak, és akkor az egyetemen dölt el, hogy mégiscsak akkor én ezt a csillagászatot hivatásosként is fogom űzni, de hát akkor már ilyen szak, szakváltást akkor nem javasolták. Uh-huh. Legyen egy diploma, és akkor utána úgyis De utána aztán kinyílik a, kinyílik a világ. És egyébként Igen. napról napra mi az, amivel foglalkozik egy csillagász, mondjuk ön? Tehát mi a dolga? Azon, hogy kisbolygókat fedez fel. Nekem most ez a fő profilom. Már Elnyertünk mi? egy pályázatot öt évvel ezelőtt, egy távcsövet átalakítottunk ilyen kisbolygókeresésé a Mátrába, és én most minden derült éjszaka ezt a távcsövet üzemeltetem, és keresem a kis bolygókat. Tehát valószínűleg most a beszélgetés után is, ugye nem tudom, mennyire titok, ez egy esti órában van, én hazamegyek, addigra besötétedik, az interneten keresztül belépek a Mátrai távcsőbe, valószínűleg ma derült éjszaka lesz, és én hajnali pirkadatik fotókat fogok készíteni az égboltról, és azokat elemzem, keresem rajta a földet, megközelítő és veszélyes kis bolygókat, és aztán holnap megpróbálom. Mit kezd hogyha megpróbál... Hát bejelentem, a, a, ezeknek ez, ezt Hova? elküldjük. A, az Egyesült Államokban kis bolygó, ezt a Nemzetközi Csillagászt Unió összefogja, szerencsére ez egy kézbe van, van egy ilyen központ, a, az Egyesült Államokban oda kell elküldeni minden kis bolygó észlelő a Földön, oda küld el az adatait, ott egyesítik, kiszámítják az égétes pályáját, tehát ezt se én végzem, és bizony, hogyha, amire már volt példa, hogy, hogy kiderült egy felfedezett égitestről, hogy néhány órán belül el fogja érni a Föld légkörét, és becsapódás lesz, akkor erre, ha ez lakott terület fölött történik, akkor el kell indulni egy ilyen riasztási láncnak, ami reméljük, hogy, hogy, hogy majd működik, és nem fogunk úgy járni, mint ahogy a németek jártak az árvízzel, szerencsétlenek, hogy nem ment végig a riasztási folyamata tudósoktól a döntéshozókig. Uh-huh. Egyébként folyamatosan kis bolygót kutatni egy idő után nem unalmas dolog? Hát én monomániás vagyok. Erre számomra is érdekes kérdés volt, mikor az első kisbolyogmat felfedeztem, hogy nagy öröm volt, hogy, hogy hát majd ez mi lesz, de most 2000 után is ugyanúgy el fog a harci idegesség, hogyha megtalálok valami ügyet, úgyhogy úgy, hogy nekem ez, ez megy. A nagy álom az az, hogy egyszer találni egy ilyet, ami felénk jön és eléri a föld légkörét, galibát nem okoz, tehát hogy valami sivatag vagy óceán fölött csapódik be, de mégis kiváltani egy ilyen riadó láncot, hogy hogy hogy, hogy, hogy hogy fut végig az, hogy Magyarorsz, maga, Magyarországon... Maga ezt szeretné? Ez az álma? Magyar, Jól értettem? Magyarországon találnak egy kis bolygót, ami aztán eléri a földet, de nem okoz senkinek se kárt, csak egy érdekes, szép természet. És ezt maga jelenség. találja meg. Igen, és maga én, figyelmezteti, igen, maga indítja a riadó Igen, láncot. igen, igen, igen Ó, megmen, megmentem az emberiséget, mint Bruce Willis, csak kicsit, kicsit finomabb módszerekkel. 
Viszont komolyan. De viszont hát remélem. Hát köszönöm komolyan. szépen, hogy ma este itt volt, és öm, annyira nagy lelkesedéssel beszélt őképpen azokat az értelmezéseit, amihez aztán semmi gőzöm sincs, és továbbra sem értem, de azokat is olyan elánnal adta el, hogy tudom, hogy érteni véltem, és ez remélem, hogy nézőink többsége is így lesz, de nem ugyanakkor így. nagyon sok hasznos információt kaptunk, és aki nyitott füllel hallgatta, az tényleg sokat tanulhatott, úgyhogy ezért külön is hálás vagyok önnek. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Ma este Sárnecki Krisztián csillagásszal tölthették az estét. Mielőtt elköszönök, kérem szépen, hogy iratkozzanak fel. Önöknek nem nagy dolog, nekünk viszont sokat jelent. És akkor találkozunk a jövő csütörtökön. Viszlát! Az együtt töltött családi pillanatok és a műsor támogatója a Kapszulás Dao Egbert Somnia Kávé.